në ruralizimi i jetës në mesjet e nëherëshme. Kushtet natyrore Ta bloja mjaft e larmishme e kushteve natyrore për saktoj në një shkall të madhe ndarjen e trevave shqiptare në disa rajone bujësore me drejtime e karakteristikat të ndryshme të prodhimi. Daloj pa dyshim në këtë drejtim ajo që historiania bizantine e shej. Gjidzi, Ana Komnena, e quan fusha i lirike dhe që njësoj me ultësiren për ndimore shqiptare, ku ndodheshin rajonet bujësore dhe qytetet ndërmë të begatat e Shqipëris mesjetare. Këto vise ofronin kushtet të përshtatshme për zhvillimin e një bujësie intensive dhe për zbatimin e një agroteknike të përparuar. I til ishte rajoni i Shkodrës, a i Dursit, fusha e Skuris e til, zona e Karavastas si pjesë e fushës e Mëzeqes, Mëzakia vendi i Muzakve dhe treva të jetë e begat dhe vagenetis, qamëris në skaj një ugor. I gjithë kjo rajon karakterizoj nga një pjellori relativisht e lart e tokës dhe që deri në shej. Gjivë nuk ishte prej kur ende nga dukuria e moqalizimit, që erdi si rezultat i shpilzimeve masive dhe i braktisje së tokave në prag të pushtimit Osman. Dritherat, Gruri, Elbi, Meli përbënin produktin kryesor të këtyre zonave. Por po ashtë të dëgjuara ishin prodhimet e kopshtaris, vreshtaris e të blektoris. Kultura e ulirit kishte përhapje mjaft të gjerë duke ushtrirë në veri deri në rethinat e ulqinit të shkodrës e të drishtit, ndërsa kultura e mëndafshit seri kultura që e përqendruar në zonën e shkodrës, blorës, beratit e të këllëcyrës. Në të gjithë ultësiren për endimore shqiptare, ku dikur kishin lullëzuar latifondet e mëdha, edhe në kushtet e reja prona e madhe toksore, vazhdoj të egzistonte në zotërim të personave laik apo të institucioneve fetare. Këto të fundit dalin që herët si grumbulluese fondesh të mëdha toksore. Që në shekë Vi bëhet fjal për prona të mëdha të kishës, patrimonia, në Zonën e shkodrës të prevalitanisë Një pjesë e mire e këtyre, bashkë me tokat të tjera, figurojnë më vonë si prone manastireve të më dha, katolike e ortodokse, të ati rajoni. Një loj të pasura me toka ishin edhe manastiret dhe peshkopatat e zonës e dursit, ato të beratit apo të vagenetis në ju. Një kohësisht me institucionet fetare, fondet të më dha toka është figurojnë në pronësi të personave laik që i përkisnin aristokracis vendase, por që në ndonjë rast ishin edhe fisnik të huaj. Prania e këtyre të fundit dhe në përgjithsi kontaktet që bregdeti i Adriatikut dhe a i jonit patën me Italin, bën që marëdhënjet agrare të ndikoheshin aty nga modeli për ndimor i feudalizmi. Në dokumentet e shekë Dzidzë, që kanë të bëjnë me këto treva, ndeshet vazhdimisht një terminologi që flet për pranin aty të institucioneve feudale, tipike për ndimore, si që që feudi, feudum, vasaliteti, vasalagium, betimi, juramentum, mbrojtja feudale. Protektio, imuniteti, imunitas, eti. Rajonet të zhvilluara dhe dendësisht të banuara qenë edhe ato të rafshnaltave ose luginave të brendshme të Kosovës, Dibrës, Ohrit, Korqës, Devolit, Matit, Këllëcyrës, Drinit, eti. Këto përshkoheshin nga një rjet e dendur rrugësh komunikimi dhe nuk përbënin kurse si enklava të izoluara. Edhe këtu, ashtu si në ultësirën bregdetare për endimore, procesi i përqendrimit të tokave në pak duar ndodhi shpejt dhe pjesa më e madhe e fondit toksor ndahi mes një grupi për narësht të mëdhenj ose institucioneve fetare. Këto treva që në Shqipëri trevat ku gjeti për hapjen klasike feudalizmi i tipit Bizantin, i mishëruar në institucionin e pronjes. Së fundi, rajoni i tret ishte a i malsive dhe i zonave të thela, që zinte një pjesë të mirë të teritorit. Këtu peshën kryesore në veprimtarin ekonomike e zinë të blektoria, kurse kultivimi i arave kufizoi në lugina e nëngastra të ngushta të hapura me mund në si përfaqet e pjereta apo në pyjet. Karakteristik e këtyre zonave ishte mobiliteti, lëvishmëria, periodike e një pjeset të popullsis të lidhur kryekput me ekonomin blektorale dhe që përcaktoj nga ndërimi i kulotave nga mali në verë, në fushat bregdetare gjatë stinës së dimrit, transumanca. Ndonë se banesa e qëndrueshme e blektorve ndodhej në katundin malor, ndodhë të shpesh që gjatë shtektimit me bagëtit e tyre drejt fushave bregdetare në dimër, ata të mernin me vete edhe familjet, me të cilat sistemoheshin përkosisht në kasolet të ngritura kryesisht me dru e kash. Jo rral kjo popull si blektorale e vendosur përkosisht gjatë muajve të dimrit në zonat fushore bregdetare, ngulle aty në mënyrë të qëndrueshme, duke siel në dryshime të rëndësishme në strukturen dhe shpërndarjen e popullsis. 
nga ana tjetër me zhvendosjet e saj të pandër prera nga fusha në malë ana si eltas, kjo populsi blektore bëhe një faktor ndërlidhës midi sektorve të ndryshëm të populsis shqiptare duke kontribuar në homogjenizimin e saj. Kështu, norma, doke dhe institucionet të kahershme shqiptare të ruajtura në malësi në format e tyre të pastra, me kohës britën dhe depërtuan edhe në shëqërin shqiptare të zonave fushore bregdetare dhe të qyteteve. Ndërko që praktika dhe institucionet të shëqërisë së qytetëruar arritën deri në viset më të largët amalore, duke ndikuar në zhvillimet ekonomike, shëqërore, politike e kulturore të tyre. Marëdhenjet e pronës në dy shatin shqiptar në shë. Dijic Bashkësia fshatare dhe nga stratë ushtarake Kalimi në periudën e mesjetës edhe në Shqipëri e zhvendosi qëndrën e gravitetit ekonomik në fshatë, ku që përqëndruar edhe masa dërmuese e popullsis. Funksioni ekonomik i qyteteve u rrudh dhe këto duke përjashtuar dursin edhe në dënjë tjetër, përgjithsisht në bjetuan si qëndra administrativo ushtarake e peshkopale. Disa syresh, si Skampa, Apolonia, Bylis, Amantia, Onkezmi, Euroja Eti, pushuan se egzistuari si qendra të banuara që në të dal të periudhës antike. Qeliza jetësore e shëqëris shqiptare u bëbashkësia fshatare, një grupim njerëzish i organizuar mbi bazën e një teritori të përbashkët dhe të interesave të përbashkët. Lidhjet e gjakut të bashkësia fshatare ruajnë deri dikur rëndësin e tyre, por ato nuk janë më kryesore, si dikur në bashkësin fisnore. Organizimi në bashkësi e ka përcente në ndonjë rast kuadrin e një vendbanimi fshatar, duke përfshirë disa të tila. Kështu lindën bashkimet krahinore që unjohen si të tila edhe në kuadrin e organizimit administrativ e kishtar Bizantin. Duke filuar nga shek. Vi i të tila në trevat shqiptare për mënden, kuna via, Stefaniaka, Pulti, Devoli, Kolonia, Himara, Vagenetia. Organizimi dhe funksionimi i bashkësive fshatare në përandorim Bizantine në fazën e hershme, shej. VV pasyrojt në një dokument juridik të kohës në të ashtu quajturin. Ligji bujësor në Mos Georgikos. Ligji në fjalë kishtë vlerë për të gjitha teritoret balkanike të përandoris Bizantine dhe në këtë kuadër edhe për trojet shqiptare. Mjaft norma dhe institucione që gjenë pasyrim në ligjim bujësor u futën në të drejtën dokesore dhe si të tila mbjetuan deri në kohët e reja në fshatin shqiptar. Êshtë e qartë që ligji bujësor pasyron gjendjen e bashkësive fshatare në fazën e shpërbërjes, kur prona private po karakterizon të gjithnje e më shumë marëdhenjet e pronës. Fshatarët të cilët jo rastësisht quen aty zot, kyrios, kishin tokën e tyre arë, vreshtat, kopshtet, që së bashku me shtëpin dhe me bagëtit, përbënin pasurin kryesore vetjake të familjes fshatare. Mulind dhe shpesher edhe të pyjet ishin pron e individve të veçanë. Si pron vetjake, arat, vreshtat, kopshtet, bagëtia eti, mund të trashëgoeshin, të shkëmbeeshin, të ndaheshin, të jepeshin me qira, të lieshin peng, madje më vonë edhe të shiteshin, veç brenda për brenda bashkësis. Pra, si të shiet që në kohën e ligjit bujësor egzistonin premisat ligjore për polarizimin shëqëror në gjirin e bashkësis, në përmjet grumbullimit të mjetëve e pasurive në pak duar. Dhunimi që fardo i pronës individuale ndëshkoj me masa që shkonin nga shdëmtimi e deri në dënime të ashpra trupore, si me rahje, damkosje me hejkur të në dy ehtë, me verbim apo me prejen e dorës. Ska dyshim që ndëshkime të tila të vrajshda pasyrojnë ndikimin që ushtrojnë bitë drejtën bizantine e drejta dokesore e popujve barbar, që erdhën e u vendosën në teritorin bizantin në shej. Vvi Me gjithë konsolidimin e pronës individuale, dispozitat e ligjit bujësor të regojnë se në kohën e veprimit të ti, pronësia e përbashkët nuk ishte zhdukur përfundimisht. Kulotat Pyjet, ujrat, tokat djerë, vazhdonin të ishin pron e bashkësis dhe të administroeshin nga kjo. Bashkësia kishte një fond tokash të lira e të papunuara, që her pas here u andante si pas nevojave antarve të bashkësis duke zbatuar sistemin e shortit, kleros. Një mbeturin e kove, kur tokat ishim pasuri e përbashkët, ishte edhe sistemi i arave të hapura, si pas të cilit, me përfundimin e korjeve, bagëtit mund të kulosnin lirisht në ngastrat e njerit apo tjetri. Po ashtu, arat e braktisura, pas një afatit të caktuar, i ktheshin për sëri bashkësis. Kjo mund t'i përdorte për të kompensuar antarët e bashkësis që kishin nevoj për ngastrat e reja shtes, ose që dëshironin të ndëronin tokën e më parshme. 
bashkësia gjithashtu kujdesej për veprimtari me interes të përbashkët për shfrytëzimin e ujrave, për pajtimin e barinëve që kullohin tufat e fshatit dhe që i shoqëronin ato në shtëktimet nga kullotat verore në ato dimërore. Për pajtimin e mjeshtërve zejtarë që kryen impunime për nevojat të bashkësisë dhe të antarëve të veçantë të saj. Nisi bas shoqërore e bashkësisë ishte familja e madhe patriarkale që bashkon të disa breza dhe që drejtoi nga më plaku. Të parët e familjeve, pjestar të bashkësisë, formonin. Këshilin e pleqve, i cili trajtonte dhe zgjifte në bas të dokeve të gjitha problemet që kishin të bënin me marëdhënjet e brendshme të bashkësisë, si dhe me marëdhënjet e saj me bashkësit fqinje dhe me pushtetin qëndror. Gjithsesi, bashkësia fshatare pasyron periudën e pasiguris që karakterizoj kalimin nga koha e vjetër në kohën e mesme të shëqëruar me përmbysje të mëdha ekonomike, shëqërore, etnike e kulturore. Duke u ofruar mbrojtje dhe solidaritet antarve të saj, bashkësia fshatare përfajson të një zgjidhje të përshtatshme për përbalimin e kushteve të reja. Por ajo, si qlën të kuptohet edhe vet nenet e ligjit bujësor, mbete një form organizimi shëqëror kalimtare drejt shëqëris feudale. Farët e diferencimit shëqëror janë të dukshme në të. Dokumente të shekë Vijit provojnë se në gjirin e bashkësive që diferencuar shtresa e të fuqishmëve, dynatoj, apo e të mëdhenjve, me gistanes. Inventari arkeologik i varezave të ndryshme të gjetura në vendin ton dhe që i përkasin kësaj periude të vënjes në levizje të procesit të feudalizimit, ofron nga ana e ti prova të prekshme, materiale, të diferencimit shëqëror që po përvijoj në shëqërin shqiptare. Krahas vareve me objekte të qmuara, si unaza floriri, moneda e pajisje luftarake, gjenden më së shumëti edhe vare me inventar të varfër, ku qenë varosur ata që në ligjin bujësor quen të skamurit, aporoj. Këta punonin nga strate të tjerve dhe jepnin për këta të djetën e prodhimit, ose punonin si rogtar të thjesht, misto. Përveç faktorve të brendshëm, në diferencimin shëqëror në gjirin e bashkësive ndikoj dhe shteti. Duke e konsideruar bashkësim një njësi fiskale, përveç se njësi administrative, shtetin blifte për i tyre regullisht dëtyrime, të cilat rëndonin jo një lojnë bjantarët e bashkësis. Për të shpëtuar tatimeve, të varfërit e gjenin shpesh herë rrugëzgjidhjen në shikjen apo braktisjen e nga strave të tyre. Me gjitha të një gjë e tjil nuk sil të zvogëlimin e sasis së rendës që i epe i shtetit nga bashkësia, sepse kysë baton të sistemin e garancis kolektive a lelengjon. Si pas të cilit bashkësia paguante edhe për ata antarë që nuk qenë në gjendje të paguanin ose që kishin braktisur nga stratë të tyre ose ua kishin shqitur të tjerve. Në këtë rast të fundit, me qëllim që të mos prishej homogeniteti i bashkësis, ligji përcaktonte se të drejten për blerjen e një nga stratë të një antarit të bashkësis e kishtë se pari fqinji i ti e pastaj një pistar që fardo i saj. Kjo normë që synonte të pengon të depërtimin e pronarve të huaj në bashkësi, quaj e drejta e parablerjes, protimesis. Në kohën ku në Bizant sunduan për andoret e dinastis Macedone, shek. I të dzi, njohen një përhapje të gjerë të ashtu quajturat nga stra ushtarake, stratiotika këte mata. Këto shteti Bizantin u ashtë përndant e bujqve me kush që këta të kryenin shërbimin ushtarak. Sistemi i Pronave ushtarake një u përhapje të gjerë në kohën e riorganizimit politiko-administrativ të përandoris Bizantine dhe të ndarje së teritorit të saj në provinca ushtarake, tema. Sistemi i temave, themeli ekonomik e shëqërori të cilit ishte prona e vogël e bujkut ushtar, stratiotit u bështyla kurizore e shtetit dhe e ushtris Bizantine. Ndaj për andorët Bizantin bënd të pamundurën për të ruajtur të paprejkura nga strat ushtarake nga sulmi i pronarve të mëdhejnë. Por nëse për një farë ko, ata ja arritën këti qëlimi duke në dy jerë edhe legislacion të posaqëm në mbrojtje të pronës e vogël, me kalimin e kohës u pa qartë se procesi i glabërimit të nga strave të vogla ishte i pandalshëm. Rënimi i këtyre të fundit, qofshin ato pronat të stratiotëve apo të antarve të bashkësive fshatare, shkaktoj filimin e një krize të gjatë e të pandalshme ekonomike. Financiare e ushtarake që përfundoj në fund të fundit me vetë shembjen e përandorit Bizantinët.